നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലെ സ്റ്റാർ ചാനലിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിൽ നെടുവങ്ങാടാണ് പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും വളരെ കാലം മുന്നേ എന്നെ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കേരളീ ചാനൽ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ശുഭചിതരാണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സിനിമയിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അന്യേട്ടാണ് നിങ്ങളോടുള്ളത് ഹലോട്ടാ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ചാറ്റ് മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ഹലോട്ടാ നമുക്ക് കോശിയും അയ്യപ്പനും തന്നെ അയ്യപ്പൻ കോശി തന്നെ തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ തീർച്ചയായും അയ്യപ്പൻ കോശി സിനിമ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുറഞ്ചും അറിയാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയിൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമ അയ്യപ്പൻ കോശിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ കോശി എത്തിച്ചേർന്ന് അയ്യപ്പൻ കോശിയിലേക്ക് സജ്ജ ചേട്ടനെ വിളിച്ചതാണ് എനിക്ക് സജ്ജ ചേട്ടനെ നേരത്തെ നേരത്തെ അല്ല മുമ്പ് പരിചയമില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സജ്ജ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനിൽ ചെയ്താൽ നന്നാവും ഈ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്ര അതൊരു വലിയ ഇത്രയും വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പത്ത് ഞാൻ പത്ത് സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സീനൊക്കെ ഉള്ള വേഷമാണ് വില്ലനാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഹീറോ ആണെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സീനുകളാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സീനുകളും മാത്രമേ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് തുടക്കം മുതൽ സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ പൃഥ്വിരാജിനോടും ബിജു ചേട്ടനോടും ഒപ്പം അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേഷമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു അവസരമല്ല നല്ല അവസരമാണ് അന്ന് സന്തോഷത്തിലൂടെ ചെയ്തത് മലയാള സിനിമയുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് ബൈ ചേട്ടനും ഒന്ന് പൃഥ്വിരാജും രണ്ടുപേരും ഗ്യാരണ്ടിയുടെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അതെ 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 മാത്രമല്ല പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സിനിമയിലും എല്ലാ ഭാഷയിലും അഭിനയിച്ചവരാണ് രണ്ടുപേരും ബിജു ചേട്ടനും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അവർ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന നടന്മാരല്ലേ സൂ താരങ്ങൾ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരായിട്ടുള്ളൊരു അവരുടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടുപേരുമായിട്ടും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയും ഒരു ടെൻഷനും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ഡയലോഗ് ഈ എൻ്റെ വിഷത്തിന് സി ഐ കഥാ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഈ ഈ രണ്ട് നടന്മാരോടാണ് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ പൃഥ്വിരാജും ബിജു ചേട്ടനും അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഭയങ്കരമായൊരു സപ്പോർട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ബിജു ചേട്ടൻ്റെയും പൃഥ്വിരാജൻ്റെയും ഭയങ്കരമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സജ്ജ ചേട്ടൻ തരുന്ന ഒരു സജ്ജ ചേട്ടൻ ആദ്യമേ തന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്മൂത്താരും പോയി സച്ചി എന്ന എഴുത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിചയം സച്ചി സംവിധായകൻ എങ്ങനെ അവരെ എഴുതുന്നത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സച്ചി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സജ്ജ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ആ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സജ്ജ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആക്ടറിന് ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് സജ്ജ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗൈഡും കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് സജ്ജ ചേട്ടൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാമല്ലോ പരിചയമില്ലേ സജ്ജ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല വലിയ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ കഥ തന്നെ വളരെ സങ്കീർണമാണ് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് പേർക്കും ശരികളാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ശരികളാണ് അതെ അതെ ഈ രണ്ട് പേരും ശരി ശരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെറുപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഒരാളാണ് കേട്ടത് അല്ലേ രണ്ട് പേർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് ആ ഒരു കാരറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട
വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങും അഭിനയവും എല്ലാം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ഇത്രയും വലിയ ഹിറ്റായി തീരുമോ സിനിമ ഹിറ്റായി തീരുമോ എന്നുള്ള ഇതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഒന്ന് സജി ചേട്ടൻ അനാർക്കലിക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന സിനിമ സജി ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ ഹിറ്റാവാൻ പൃഥ്വിരാജും ബിജു ചേട്ടൻ രണ്ട് താരങ്ങളല്ലേ നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ധാരാ ഇത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സജി പൃഥ്വിരാജും ബിജു ചേട്ടനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ ഹിറ്റാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ഒരു പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളെല്ലാം പലതും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിഷ്വലിയും ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണല്ലോ ഒരു മാസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു മാസ് ഫിലിം എന്ന് പറയാം പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ഇതിനൊരു റോ ആയിട്ടുള്ളൊരു തലമുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആകർഷണീയമാവുമല്ലോ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുന്നേ ഇരുപത് വർഷം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ജുറാസി അത് ശരിക്കും കൈരളി ചാനൽ സ്റ്റാർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് തുടങ്ങിയത് സ്റ്റാർ വാറിന് മുമ്പ് ശരിക്കും ഇത് ഹിറ്റാവുന്നത് സ്റ്റാർ വാർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ വാർ ജുറാസിക് വേൾഡ് ആണ് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം ചാനലുകൾ തുടങ്ങിയ സമയം അപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കുറച്ച് കോമഡി സ്കിറ്റും കോമഡി ഷോയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൈരളി ചാനൽ കോമഡി ഷോ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് ബഞ്ഞാറോണ്ട് സ്വരാജ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കോമഡി ഷോ ഞാൻ മിമിക്രി അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ കാലം അങ്ങനത്ത ചാനലിൽ ഷോ കോമഡി ഷോ ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഈ സ്റ്റാർ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർ വാറിന് ശേഷം ഹിറ്റായത് ജുറാസിക് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് കാരണം ഈ സിനിമയാണല്ലോ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്കൊരു കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രൂസ്ലി മോഹൻലാൽ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി ചാനും ജഗതിയും കൂടെ ഒരു ഫൈറ്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രേം നസീറും പുതിയ നടി പുതിയ കാലത്ത് നടിമാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു അത് എഡിറ്റിംഗ് ബേസ് ആണത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ സിനിമ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇല്ല അതിനുശേഷം ചാനലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും ദൂരെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സൗഹൃദങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ സിനിമയിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഔട്ടായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് കാരണം അന്ന് കയറിയില്ല അന്ന് കയറി ഔട്ടായില്ലല്ലോ ഫീൽഡ് ഔട്ടായില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഫീൽഡിനകത്ത് കയറിയുള്ളൂ ആ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ശരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ എത്തിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടായി പോയി എത്രയോ താരങ്ങൾ ആ സമയത്തുള്ളവരൊന്നും ഇപ്പം ഫീൽഡിലില്ല അപ്പോൾ താമസിച്ച് എത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് രാജീവനീ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെയാണ് സ്റ്റീവ് ലാപ്രസ് പിന്നെ കമ്മറ്റി പാടം കമ്മറ്റി പാടത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല രാജീവനീ സാറായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നിട്ട് രാജീവേട്ടനെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾ പരിചയമില്ല നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ രാജീവേട്ടനും പൂനയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ രാജീവേട്ടനെ എനിക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞറിയാം നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഈ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി കാസ്റ്റിംഗ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ
അപ്പം സ്റ്റീൽ ഓപ്പസിൽ ശരിക്കും സ്റ്റീൽ ഓപ്പസിൽ ഫ്രെഡി കൊച്ചൻ അത് ആളൊരു ഭയങ്കര എല്ലാ സമയത്തും മദ്യപിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം പരാജയത്തിന് ജീവിത പരാജയത്തിനെ വിജയമായി കണ്ടാഘോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രെഡി പക്ഷെ അതുമായിട്ടൊന്നും ഉള്ളൊരു സാമ്യമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല ആശാൻ ആശാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏജും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അയാളും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഒരു വില്ല നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ രാജഘട്ടിൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കലുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നടനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് രാജഘട്ട സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു അതൊന്നും സന്തോഷം അത് കമ്മിറ്റി പാടാൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി എനിക്ക് പറഞ്ഞത് സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് അങ്ങനെ അധികം ഹിറ്റായില്ല കമ്മിറ്റി പാടാണ് കൂടുതൽ ഹിറ്റാകുന്നത് പിന്നെ രാജീവട്ടൻ എപ്പോഴും നടന്മാരെ അങ്ങനെ താരങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നടന്മാരെ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസിൽ വന്നതെല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കമ്മിറ്റി പാടത്തിൽ വന്നതെല്ലാം ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും തിയേറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആക്ടേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല കമ്മിറ്റി പാടത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിനായകനോടും ഡിക്യൂടും ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കാവുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചേട്ടൻ്റെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടു വരെ ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടനെയും നമുക്ക് അതെ അതെ മാം സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ഒന്ന് വരുന്ന പാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനെ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയല്ലോ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അയ്യപ്പൻ കൊച്ചി അയ്യപ്പൻ കൊച്ചിയിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അതിൽ മറ്റേ അനുമോഹൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷാജു രഞ്ജിത്തേട്ടൻ അച്ഛൻ കുര്യൻ എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൈയടി കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും മാസ് ഡയലോഗുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് പുതിപ്പം അത് സിനിമയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് കുറേ കാലത്തിന് മുമ്പേ സിനിമയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഒരു താരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള അതെ 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 അതാണ് അതാണ് അതിപ്പം ഒരുപാട് നടന്മാർക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രത്തോളം നടന്മാർക്ക് എൻട്രി വരെയില്ല അത്രത്തോളം നല്ല നടന്മാർ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ സമയത്തും ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നടന്മാർ നോക്കണം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാർക്ക് മലയാള സിനിമയിലോട്ട് വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നായകൻ വില്ലൻ നായകൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കോമഡി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല അത് അവരുടെ സമയത്തും അല്ല ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിന്നെ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരുപാട് നടന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഡെവലപ്പം കമ്മിറ്റി പാടത്തിൽ ആശാനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആശാൻ്റെ ഒരു മാനറിസം വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ ആ ഡയറക്ടർ ആദ്യം എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി അധികം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അത് സംവിധായകൻ പകർന്നു പിന്നെ അത് അടുത്ത ഒരു ആക്ടറിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മാനസിസം ഒരു പരകായ പ്രവേശനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് അത് ജീവിച്ചിരുന്നവരോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവർ എഴുത്തുകാരനും ഡയറക്ടറും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മാൻഡസത്തിലേക്ക് ഒരു ആക്ടർ കടന്നില്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുമാത്രം സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ നാടകവും ഒക്കെ ചെയ്തുള്ളൊരു പരിചയത്തിൽ പരിചയത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് പിന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുള്ള പഠനം നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് നമ്മൾ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം റിഹേഴ്സലാണ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെക്കാളും ആ ക്യാരക്ടർ നടൻ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം സിനിമയിലുള്ളത് നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിനെ അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കഥാപാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഥാപാത്രത്തിനെ ആവിഷ്കരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയല്ല എന്ന് എനിക്ക്
ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്നതായിരിക്കും എന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഞാനൊരു നടൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ജെയ്സ് നടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അടുത്ത ക്യാമറ നൗട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്നൊരു അല്ല ശരിക്കും അങ്ങനെ ജഗതി ശ്രീകുമാർ ജഗതി ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാലത്ത് അഭിനയവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വലിയൊരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞാനിപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പം അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ശരിക്കും നമുക്ക് പറയാക്കില്ല കാരണം അറിയില്ല ഔട്ട്പുട്ടൊന്നും നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും തന്നെ മോണിറ്റർ കാണാം ജഗത് ചേട്ടനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മോണിറ്റർ നോക്കി ചെയ്യല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പോയിട്ട് മോണിറ്ററിൽ കാണാം അപ്പം തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എഡിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ റഫ് എഡിറ്റ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം കാലഘട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് സാങ്കേതികമായിട്ട് ടെക്നിക്കലി ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ ഒറ്റ പേര് സിനിമയുണ്ട് പൊറഞ്ഞു പറയും ജോസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വേണ ഒരു സിനിമ എല്ലാവരും അഭിതപ്പെടുത്തി ഹിറ്റായി അതെ 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 അതും ഇതുപോലെയാണ് ജോയ് സാർ വിളിച്ച് ജോയ് സാർ ജോയ് സാർ എല്ലാ സിനിമകളും കാണുന്ന ആരാണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളെല്ലാം സാറ് കാണും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വന്നത് ചിലപ്പം കമ്മിറ്റി പാട വരയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ആണ് സാറ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുപോലെയാണ് അതും കാരണം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ജോയ് സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണുന്ന ഡയറക്ഷൻ ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് എനിക്കോട് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് മൂർഖൻ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനിമ അപ്പം ആ സമയം മുതലേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലെജൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിനൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു മാർട്ടിന്റെ സിനിമ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടിന്റെ സിനിമയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവില് ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം ആയുള്ളൂ നാളെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് വീണ്ടും അതിന്റെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൊടൈക്കനാലിൽ അപ്പൊ മാർട്ടിന്റെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംവിധായകരോടൊപ്പം ഒക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ അനാർ കലിയെ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക സച്ചിൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ടൈം തന്നെയാണ് ചേട്ടാ ഇൻഡസ്ട്രി വന്ന ലക്ഷം വന്ന് വന്നതിന് മുന്നോ വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ചേട്ടൻ മനസ്സിന് വിഷമിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അഭിന നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് രാജീവേട്ടൻ്റെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തസ്ക്രീ ഹീരോ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഞാൻ ചാനലിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീലോബസിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റീലോപ്പസ് രാജീവേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇടപെട്ട സംവിധായകരും അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചില സിനിമയിൽ സംവിധായകൻ ക്യാമറാമാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് യൂണിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര സൗഹൃദവും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ബേസിക് ഇപ്പം സിനിമയുടെ അമിതമായ പ്രാന്ത് പ്രാന്ത് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം ക്രിയേറ്റീവ് ആൾക്കാർ ആദ്യം വരുന്നത് മിനി സ്ക്രീൻ മിഷൻ മീഡിയയിൽ മിഷൻ മീഡിയയ്ക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നത് മിനി സ്ക്രീനിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു യാത്രയാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ചേട്ടന് ബിഗ് സ്ക്രീൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് അതെ മിനി സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത്
കൊച്ചു കൊച്ചു കോമഡി സ്കിറ്റ് ചെക്കോവിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കോമഡി ഷോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോഴും റീച്ച് നമുക്കുള്ളൊരു സാധ്യത അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ആ സമയത്ത് ടി വിയിലാണ് പറയാമല്ലോ നമ്മുടെ സുരാജ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോഴും സിനിമയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അടു അഭിനയിച്ച ഷാജു അയ്യപ്പം കൊച്ചിലുള്ള ഷാജു ശ്രീധരും ഞാനും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് മിനി സ്ക്രീനിൽ അത്യാവശ്യം കോമഡി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് നിലയെന്ന് പോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മിനി സ്ക്രീൻ ഇപ്പം കൈരളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സൂര്യ പേഷ്യനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ ഒരുപാട് ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആ സമയത്തുള്ള ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നും ടെലിവിഷൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് നാടകം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാടകം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമ സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമ ഫിലിം ആക്ടറാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും നാടകം ഒരു പാഷനായി പിന്നെ കുറേ കാലം നാടകം ചെയ്തു തിയേറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല ഇത് വളരെ അത് നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് രാജീവേട്ടം വിളിച്ച് പിന്നെ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കമ്മട്ടിപ്പാടം പിന്നെ അങ്ങനെ 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 സിനിമകൾ മാറി മാറി ഈ സമയത്തിലും ജാതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാരണം ടൈം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജാതകവും അതൊന്നും വിശ്വാസമില്ല നമുക്ക് ആരും കൂടെ ഈ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രഗിളിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് ഗുണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സ്ട്രഗിൾ വന്നാലും അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ട്രഗിൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ആയിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു ആക്ടറിനെ നേടിയെടുക്കുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ സി ഐ സതീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നമ്മളെ മാറ്റി തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും സഹായിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ഈ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നീന്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു സ്ട്രഗിളായിട്ട് തോന്നത്തില്ല ചേട്ടാ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മീൻസ് പുതിയ തലമുറ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പിറകെ ഓടുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ചേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയാനില്ല കാരണം നമുക്കും ആരും ഉപദേശം തന്നിട്ടില്ല ഉപദേശം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് അവരവർ കഷ്ടപ്പെടുക അവരവർ ഇതെന്നുവെച്ചപ്പോൾ കാരണം നമ്മളെ നമ്മുടെയൊക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം വളരെ എല്ലാം മൊബൈൽ നമ്മൾ അല്ലേ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തണം മൊബൈൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല ലാൻഡ് ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സാങ്കേതികത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കാണ് അത് അഭ്രപാളി അതെ ഇപ്പം ഉള്ളത് വളരെ റീച്ചബിളാണ് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് അത്രയ്ക്കും പാഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ ഓടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്ര ആ അത് മൊബൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം സൗകര്യമാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജുറാസിക് വേൾഡ് എനിക്ക് നമ്മളെ കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സൂരജ് സൂരജ് രാജേഷ് കുമ്പളാം പൈക എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയുന്ന എഡിറ്റേഴ്സാണ് അല്ല ഞാൻ കൈരളി ചാനൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാങ്കേതികത്വമൊക്കെ നമുക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം പഴയതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊണ്
ന്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല വായിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവലോ സന്ദർഭമോ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓരോ സിനിമയും നമുക്ക് ഭയങ്കര വായിക്കുന്ന കഥകൾ അതിപ്പം മലയാളം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളം ആയാലും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സിനിമ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നോവലിൽ അത് സിനിമ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ ക്യാരക്ടർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷ്വൽ ആണല്ലോ കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ വിഷ്വലും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നോവൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് മലയാളം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ അന്ന് നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതലൊക്കെ നമുക്കുള്ളത് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ വളരെ പൂമ്പാറ്റ ചമ്പക്ക് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം അല്ലേ അമ്പിളിയമ്മാവൻ അതൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ള നമ്മളെ ഓർമ്മകളിൽ തന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ പുസ്തകങ്ങളാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു അമ്മ അമ്മ കെ എസ് ഇ ബില് സൂപ്രണ്ടാണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഈ വായനയും പുസ്തകവും മറ്റ് അപ്പോഴേ തന്നെ ഒരുപാട് നോവല എനിക്കതൊന്നും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന മാക്സിം കോർക്കയുടെയും ടോൾസ്റ്റോയുടെയും ദാസ്തേസ്കിയുടെ ഒക്കെ നോവലുകൾ അപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ സമയം ആ ടൈം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തരികയും കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് കൂടുതലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി അമ്മ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പം അട്ടപ്പടയിൽ അയ്യപ്പം കോശിയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചത് ആ ഞാനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത് പിന്നെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ചേട്ടൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ആയുർവേദ കൂടുതൽ ചെയർമാൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ രണ്ടുമൂന്ന് ഫിലിമുണ്ട് അത് ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്തതിൽ ഇപ്പം അയ്യപ്പം കോശയ്ക്ക് ശേഷം അജഗജാന്തരം പടവെട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാർട്ടിൻ്റെ ഫിലിം വലിയ മാസ് മൂവി കമ്മിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ആ മാസ് മൂവിയാണെന്ന് സിനിമ കഴിയുമ്പോഴേ തിയേറ്ററിൽ മാസ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് മാസ് മൂവി ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംവിധായകരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക അപ്പം മാറ്റൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സജി ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണ് രാജീവ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ രാജീവ് രാജീവ് രവി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാമറയും അതൊക്കെ ചേട്ടൻ നമുക്കുള്ളൊരു അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം അവരുടെ ഒക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങ് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ അയ്യപ്പം കോച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാറ്റൻ വിളിച്ചത് മാറ്റൻ്റെ ഫിലിം സിനിമ കണ്ടിട്ടല്ല സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത് അല്ലേടനാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലേടൻ മാറ്റം പ്രക്കാണ്ട് പുതിയ പടത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്തായാലും അല്ലേട്ടൻ നന്ദി താങ്ക്സ് നമസ്കാ